Welcome back, guys. We are down to our last two entries. Pasoksa number two, wounds take longer time to heal. It's believed that wounds and injuries sustained during Holy Week, especially on Good Friday, take longer time to heal. Si Jesus Cristo, nung siya ay pinako sa krus, so siya ay maraming sugat, sugat mula sa koronang tinik, sugat mula sa pagpapako sa kanya sa kamay at paa. Parang ginagaya natin si Jesus Cristo na nasugatan at parang sa linggo ng pagkabuhay pa siya makakabangon muli. So ganun din, may paniniwala na, nako, hindi gagaling yan agad-agad ng overnight. Siguro kinakailangan pa ng Easter Sunday bago kagumulong. Isn't it ironic? Because on Good Friday, a lot of devotees practice penitentia or self-flagellation where they wear a crown of thorns and cut their back and hit the wounds until they bleed. Some have even themselves crucified. Alam mo kasi, pag ganyang Holy Week, eh wala namang gaano ang activity yung mga bata. So chances are maglalaro yung mga bata, maglilipot yung mga bata, eh hindi nga ganun ang Holy Week. Kinakailangan kasi pag Holy Week, kinakailangan ikaw ay nasa contemplative mood. So kinakailangan mo lang masyadong physical activity. So siguro, nag-evolve yung ganung klaseng pamahiin because ayaw ng mga matatanda na ang mga bata ay masyadong magkikilos, maging very naughty during Holy Week. Are there positive or negative effects if we believe in the pamahiin? Siguro ang positibo ay mag-iingat tayo na masugatan. Aray! Aray! Aw! Aw! Oh. Oh. Aray! Mal na araw pa naman ngayon. Hindi gagaling yan. Sige, alis ka na dyan. Gamutin mo na ako na magtutuloy niyan. Again, reminder siya na, uy, magtatagal bago maghilom ang sugat mo. Therefore, mag-ingat ka. Huwag kang basta-basta padalos-dalos na maari kang masugatan. Yun yung positibo. Sa katunayan, dapat gawin yung ganong pag-iingat kay Holy Week man o hindi. It became an effective tool para yung mga bata sa bahay lang. Hindi ganong kumilos, hindi ganong maglaro at mag-delight for the Holy Week. Ang negatibo, baka tinitake mo for granted na yung sugat mo. Talagang, ang ibig sabihin, seryoso na pala siya. Pero ang tingin mo, ay kaya ganyan pa rin, kaya nagdudugo pa rin kasi mahal na araw. Eh yung pala, dapat mo nang dalhin talaga sa hospital at malala na pala yung kaso. So, nangyari dahil sa paniniwala mo, binaliwala mo yung posibleng infection. Siyempre, panahon na ngayon kung saan napakarami ng information sa mga medical sciences. Kaya yung paghilom ng sugat, pag nagkakaroon ng aksidente, minor man or major accidents, ay nagkakaroon na ng eksplenasyon ng siyensya.